这个车本来是加汽油的，但是刚刚不小心在这个加油站里面加成了柴油。就只加了十秒钟左右，工作人员发现不对劲就立马停了。但是现在发动机已经打不着了。这个车大概就是这种情况。小兰，等会我去把加油站的工作人员叫过来，我问多少钱就把价格说高一点。这个说起来很简单，我觉得没有必要讹人家。呃，这也不算讹人家吧？这种情况对发动机的伤害也挺大的。我先给你检查一下车，你过去和他商量一下，看看他怎么说。The next day， 我们先来看一下油箱里面还有多少油，还好还好，才一点点油。像这种情况，肯定有很多人说把油箱拆下来，把里面的油倒出来。但现在教你们一个方法，不拆油箱就可以把油放出来。嗯嗯、你们看，这根管子就是从油箱过来的，把它拔掉，用一个瓶子接住。现在就等车主来，我们就可以开始放油了。Later， 车主来了，你坐在车里面，把这个钥匙打开，关闭，打开，再关闭，这样重复就可以了。好的，那你修好了，帮我开个发票，他们可以报销的。好的，钥匙打开，关闭，然后再打开，再关闭，再打开。好好。这个方法就是放油有点慢，不过我刚刚看了，它那个油箱里面也没有多少油，放起来也不会放几瓶。这个是第一瓶，现在把它倒在大桶里面。走过岁月，我才发现世界多不完美，成功或失败都有一些错觉。沧海有多广，江湖有多深，绝中人才两。钥匙打开。关掉，再来。没有油了，放出来五瓶不到一点点。现在给他把管子接上，然后这个车的火花塞也要拆出来检查一下，可能会淹缸。拆出来用火烧一下，然后把它装上。现在把它推到加油站去加油。打方向。A few moments later， 你这个车这么快就修好了吗？对呀、啊，就是这个修车师傅帮我修的。那个发票等会儿我拿来给你们。这个修理厂每天都有很多车修，我去问问他们要不要人。我想来这里上班。师傅你好，我想问一下。呀，你不是那个修车的小阿兰吗？我很火吗？<笑>我问一下，你们这里还招不招人？这个你得问那个，他才是老板。哦，原来这个黑衣服的就是老板。师傅，你修车有几年了呀？我修车八年了。八年的话，工资应该有七八千吧？才七八千，七八千怎么干？啊！来，好了吧？好了，慢走，老板。你不是看过我视频吗？你感觉我来这里上班，老板能给我多少钱一个月、啊？这个车你来试一下。玻璃架不下去，油耗比较大。这车排量这么大，油耗肯定也高啦。可以把你的工作服借我穿一下吗？可以。我现在已经是这里的员工了，师傅带我去拿工具去。师傅说升降机坏了，直接拆就可以了。你们这怎么也有这个大飞班呢？这个不是在你们那里买的吗？看不出来了。等一下你拆不下来的时候叫我，别给我拆坏了。轻松擦掉一个，这里面还有两颗螺丝。内饰板已经成功拆下来了，还真的是钢丝绳断了。这个是老款奥迪 A 六，拆玻璃升降器有点麻烦，要连门框一起拆下来。拆下来了，师傅和老板在看我干活，好像对我很满意。嗯、拆下来了。把音响、电机、插头、内饰板装上试一下。可以了，可以了。把这个谁过来一下？过来一下。师姐，我过去谈工资吗？回来之后还是继续修空调。今天这个美女要和我一起修车。我老婆说这个空调漏气，让你好好查一下。谈两天不见，怎么感觉她好像长高了呀？把这个开关打开，开始打气。先打到二十个气压
，漏了漏了，已经使用空调简陋工具把这里堵上了。现在漏气的地方只有空调泵和冷凝器。这里好像不漏，来给我喷一下这边。我也没有看到哪里漏。现在我只能用这个奇怪的扳手把冷凝器拆下来，单独检测。这个是十个的螺丝，转一下找到十个的套筒。这个奇怪的扳手自带八个套筒，空间比较狭小的螺丝根本拆不了。咱们一人抱一个车，插头拔掉。这个冷凝器有点不好拆，我现在单独测一下空调泵，用空调堵漏工具把接口堵住，单独检测空调泵，把高压管接到这里，开始打气。看到没，漏得很快，比之前漏得更快了。现在可以百分之百的确定是空调泵漏气，然后把车顶起来，把空调泵拆下来。接上，放到盆里面泡水，再打气。来来来，看一下这里，看到了吧？前面离合器这里漏。来，给你们看一下这套工具。上次有人说这套工具不实用，但是遇到今天这种情况，有了这套工具就方便多了。这个堵大管子，这个堵小管子，把这个塞到这里面，然后这里面找一个适合的铁片，这个卡住之后，百分之九十的空调管都可以堵住。现在我把空调泵装上就可以下班了。表哥，我的机油带来了你的龙虾呢。我现在就去抓啊，钥匙给你。这个就是我表哥的车了。呀，还有点重。今天教你们如何在家自己换机油。像这种底盘矮的车，你们没有我这种身材是爬不进去的。我们准备一些砖头，摆放成这个样子，然后把车开上来。感感受的的的的的的天空，眼里都是。这次换油，我不能把我的新衣服给弄脏。这个机油滤芯是我上次你的，还好不紧。然后换上这个新的机油滤芯。这个机油滤芯是我上次你的，还好不紧。然后再把机油放掉。这个螺丝松一下就可以用手扭了。上次给他换的机油，差不多跑了七八千公里了。我先给我过身的，到时候记得带你过来吃饭哈。放心，礼物已经给你准备好了。那好了，你快点回去煮龙虾吧。机油开始成一滴一滴的，就可以把螺丝扭上了。好，那机油都在这个地方。这个车一桶剩半升，差不多了。把机油尺拔出来，擦干净，擦进去之后再拔出来，差不多在第二个刻度线就可以了。有条件的话，建议空气滤芯换一个新的，不一样，过生日再给他换，然后再检查刹车油。水箱注水壶。最后一定要检查一下放油螺丝和机油滤芯漏不漏机油，快点过来帮忙。感受你曾感受的心痛，孤独的夜，哎，陈姑你，哎，现在可以去吃龙虾了。可以吃了。
喜欢那个。我不喜欢走。我吃好了，你们先吃，我要走了，回家了。我叫小兰，今天我给表哥换了机油，他们家还是像以前那样好玩。See you， 啦啦啦！你到底会不会修车啊？动不动就给我发动机坏了。如果你给我把发动机坏了，孩子找不着怎么办？人打着的。好，那你换吧。老板先用叉车把车厢升起来，今天在这双手套修车。先把电瓶桩头拆掉。马达的螺帽扭下来之后，再给它扭上去。这个大飞扳是可以伸长缩短的，伸长之后就像公斤扳手一样。轻松拆掉一个马达，传动轴拆掉，还好不漏油。这个是升车厢的液压油，要千里里把变速箱顶起来。这个变速箱有点重，等会找个人来帮忙。快来快来，先吃饭吧。还没有拆下来吗？快了快了，我把饭吃了，马上继续拆。喝点水，继续拆发动机。这还化油器的。老板说这个化油器比发动机还贵。犄角拆掉，发动机就可以下来了。把那个加长发动机给我一下。这个加长的就是省力，螺丝扭松了，再把扳手缩短，再顶高一点。进气管，发电机。你怎么都走好了？我还要回家住一天。你还会养猪吗？我不太会，我老公会，我老公是农村的，我也是农村的，但是我不会养猪。这个车今天也修不好，要不你打个车回去吧。把分边器齿轮磨掉。你为什么给我把新的齿轮磨掉了？不磨掉的话，这个盖子盖不上。你赶紧打车回去吧，我这里正好我也要下班了。明天一定能发动。